Hello and welcome. Today we will talk about class 10th English First Flight's first chapter, A Letter to God. Let's talk about the introduction. The story A Letter to God by G. L. Fuentes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. मतलब कि ये जो कहानी है A Letter to God जो कि G. L. Fuentes ने लिखी है, ये घूमती है इस विचार के इर्द गिर्द कि अगर कोई किसी का निर्विवाद भरोसा है किसी चीज पे तो क्या हो सकता है द स्टोरी इज सेट इन लेटिन अमेरिकन कंट्री ये जो कहानी है ये किसी लेटिन अमेरिकन कंट्री में दर्शाई गई है लेंचो द फार्मर हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी लेंचो जो कि किसान है कहानी का नायक भी है राइट्स अ लेटर टू गॉड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप यील्ड डिस्ट्रॉयड बाय अ डिवेस्टेटिंग हेल स्टोम वो एक पत्र लिखता है भगवान को उस सर्वशक्तिमान से मदद मांगने के लिए जब उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है एक विनाशकारी तूफान के द्वारा ऑल दो हिज विशेज गेट फुलफिल्ड पार्शियली हालांकि जो उसकी विशेज थी वो पूरी तरह से नहीं लेकिन पार्शियली पूरी की गई इफ़ नॉट कम्प्लीटली अगर पूरी तरह से नहीं ही इज़ अनग्रेटफुल इन द एंड अंत में वो कृतज्ञ होता है कृतज्ञ वो होता है जो किसी का एहसान नहीं मानता उसे अनग्रेटफुल कहता है एंड क्वेश्चन द ऑनेस्टी एंड मॉडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर हु एक्चुअली हेल्प हिम विद मनी इन द नेम ऑफ गॉड ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनोनिमसली मतलब कि बताया नहीं किसने हेल्प की है लेकिन सच में उसने हेल्प की थी उसकी ईमानदारी पे शक किया जिसने भगवान के नाम से उसकी मदद की चलिए आगे स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या था ये आपका समरी पार्ट है ये आपके नोट्स पर्पज़ के लिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आप इसे खुद पढ़ के और लिख सकते हैं मैं सीधा वो स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली इसमें अ हाउस का यूज़ नहीं किया गया द हाउस द हम तब लगाते हैं जब कोई किसी चीज़ के बारे में हम डेफिनेट होते हैं तो इसका मतलब एक ही घर है हम उसी की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने द हाउस लगाया तो एक घर था पूरी वैली में सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल क्रीस्ट का मतलब क्या होता है पहाड़ी के ऊपर टॉप ऑफ द हिल तो वो घर पहाड़ी के ऊपर था फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट इस हाइट से नदी दिखती थी पके हुए भुट्टे के खेत दिखते थे भरे हुए जिससे कि ये लगता था कि हाँ खेती अच्छी हुई है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपुर और एटलीस्ट अ शार जो चीज़ जिसकी धरती को जरूरत थी वो एक भारी बरसात या फिर कम से कम छीटें पड़ जाएँ मतलब पानी की जरूरत थी धरती को थ्रू आउट द मॉर्निंग द लेंच हो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड द नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट मतलब पूरी सुबह लेंचो जो कि अपने फील्ड्स को बहुत क्लोजली जानता था इंटीमेटली का मतलब है क्लोजली तो लेंचो पूरी सुबह उसने क्या किया उसने हैड डन नथिंग कुछ और नहीं किया बट सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट लेकिन वो आसमान को देखता रहा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मतलब पूरी सुबह 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 बैठ गए और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देख रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके खेतों को क्या चाहिए नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वर वोमेन यहाँ पे वोमेन को वो अपनी वाइफ को वोमेन से संबोधित कर रहा है तो वो बोल रहा है कि अब हमें ज़रूर थोड़ा सा पानी मिल जाएगा अपनी वाइफ से वो बोल रहा है अब हमें ज़रूर थोड़ा सा पानी मिल जाएगा मीन शायद उसे बादल दिखे आसमान में द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग जो उसकी वाइफ थी जो कि खाना बना रही थी रात का उसने रिप्लाई किया हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो ये भगवान की इच्छा है सब मतलब हमें मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब भगवान की इच्छा है द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस एंड द वोमेन कॉल दम ऑल जो बड़े बच्चे थे ठीक है वो खेतों में काम कर रहे थे जबकि जो छोटे थे वो घर के पास खेल रहे थे कब तक होते रहे जब वो कब तक होता रहा ये काम जब तक कि उसकी वाइफ ने उन दोनों को नहीं बुला लिया उन सबको मतलब बच्चों का काउंट नहीं बताया कितने बच्चे हैं लेकिन बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे बाद में उनकी वाइफ ने सबको बुला लिया कम फॉर द डिनर खाना खाने आ जाओ बेटा बुलाते ना अम्मा कम फॉर द डिनर खाना खाने आ जाओ इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंच प्रोडिक्टेड खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी जस्ट एज लेंचो हैड प्रोडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल 
बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग नॉर्थ ईस्ट की तरफ ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे मतलब इतने बड़े बादल थे कि उनकी तुलना पहाड़ों से कर दी गई है द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट हवा जो थी ताज़ी और मधुर थी द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी जो लेंचो था वो बाहर गया बिना किसी कारण के कोई वजह नहीं थी उसके बाहर जाने की सिवाय इतनी कि वो आनंद लेना चाहता था बारिश का अपने ऊपर पड़ते हुए मतलब अब किसी चीज़ की हमें मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है या इंतज़ार होता है किसी चीज़ का तो हम उसका आनंद उतना ही लेते हैं जब वो हमें मिल जाती है तो बारिश का आनंद वो इतना ले रहा है कि वो बाहर चला गया चलो अब तो मैं बारिश में भीगूँगा फील करना चाहता हूँ कि सच में बारिश है and when he returned he exclaimed और जब वो वापस आया तो उसने exclaim किया exclaim का मतलब होता है कोई भी sudden feeling joy की surprise की emotions की किसी भी चीज़ की हो सकती है these aren't raindrops falling from the sky ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं आसमान से they are new coins ये तो नए सिक्के हैं the big drops are टेन cent pieces and the little ones are फाइव जो बड़ी बूंदें हैं वो टेन cent हैं और जो छोटी हैं वो पाँच हैं ये क्यों कंपेयर किया उसने पैसों से क्यों क्योंकि बारिश की वजह से उसकी फसल अच्छी होने वाली है और फसल अच्छी होगी तो वो उसे अच्छे दामों में बेचेगा और उसके पास पैसा आएगा तो बारिश इनडायरेक्टली उसके लिए पैसा ही है इसीलिए उसने बारिश को पैसे से कंपेयर किया विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिकॉर्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अटेन ऑफ रेन बड़ी ही संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसने जो अपनी बरसात की चादर से ढकी हुई फसल थी फूलों के साथ पक्के मक्कों की फसल थी उसके बारे में सोचा विशेष तरीके से बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विन बिगिन टू ब्लो एन अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल लेकिन अचानक ही तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइंस ये सच में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे द बॉयज एक्सपोजिंग दमसेल्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स जो लड़के थे उसके वो भी बारिश में आ गए और दौड़े जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए जमे हुए मोती यहाँ पे किसको बोला गया है ओले को ठीक है इट्स रियली गेरिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन अब मैन बोला गया यहाँ पे लेंचो को वो बोल रहा है अब ये सच में बुरा होता जा रहा है आई होप इट पैसेज क्विकली मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाए इट डिड नॉट पैस क्विकली लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा फॉर एन आर द हिल रेन डाउन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड द होल वैली एक घंटे तक जो ओले हैं वो गिरते रहे घर पे गार्डन में पहाड़ी की तरफ मतलब कॉर्न फील्ड पे मतलब कह सकते हैं पूरी वैली में गिरते रहे ओले द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट जो फील्ड था जो खेत था वो सफ़ेद हो गया था ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक दिया गया हो नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द थ्री पेड़ पे एक पत्ती एक पत्ती तक ना रही द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स जो फूल थे वो पेड़ों से जा चुके थे मतलब जड़ गए थे लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस लेंचो की आत्मा थी वो दुख से भर गई थी वैन द स्टोम हैड फैस्ट जब तूफान गुजर गया ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेट टू हिज सन्स वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से कहा अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस एक जो टिड्डी दल का हमला होता है ना उसमें भी इससे ज़्यादा बच जाता है टिड्डी दल मतलब जो टिड्डे होते हैं एक्चुअली वो फसल पे हमला कर देते हैं वो खाते हैं एक्चुअली फसल को तो उसमें क्या होता है वो सारी फसल नष्ट हो जाती है तो मतलब जब वो उससे कंपैरिजन कर रहा है तो उसको ये समझ में आ रहा है कि टिड्डी दल का हमला इससे बेहतर होता बेहतर होता का मतलब ये नहीं है कि टिड्डी दल बेहतर तरीके से हमला करता बल्कि ये है कि अगर वो हमला करता तो शायद फसल थोड़ी बहुत तो बच जाती यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा द हेल हैड लेफ्ट नथिंग जो ओले थे उसने कुछ भी नहीं छोड़ा दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन वो रात एक दुख भरी रात थी ऑल आर वर्क फॉर नथिंग हमने जितना भी सारा काम किया 
उसका कुछ नहीं मिला कहने का मतलब है सारी मेहनत करी और सब बेकार चली गई दर नो वन हु कैन हेल्प अस ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर इस साल हम सब भूखे रहेंगे बट इन दर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड लेकिन उन सब के दिल में जो उस इकलौते एकांत मकान में रहा करते थे उस वैली के मध्य में देर वॉज अ सिंगल होप एक उम्मीद थी उन सब के दिल में क्या उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद Don't be upset, even though this seems like a total loss. दुखी मत हो यद्यपि ये देखने में पूरी तरह से हानि लग रही है पूरी हानि हो चुकी है लेकिन फिर भी दुखी मत हो Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. याद रख याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरता ऐसी ही कहावत है यही कहावत है ना कोई भी भूख से नहीं मरता ऑल थ्रू द नाइट सारी रात लेंचो थॉर ओनली ऑफ इज वन होप लेंचो ने सिर्फ अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचा द हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद हुज आइज जिसकी आंखें एज ही आर बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसे बताया गया था सी एवरीथिंग जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस वो भी जो किसी की गहरी अंतरात्मा में छुपाए मतलब आदमी के अंदर की चीजें भी भगवान देख लेता है लेंचो वॉज अ नॉक्स ऑफ अ मैन लेंचो एक बहुत ही मेहनती आदमी था ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है हार्ड वॉकिंग वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड जानवरों की तरह काम करता था फील्ड पे जानवर बहुत मेहनत करते हैं ना उसी तरह से लेंचो भी बहुत मेहनत करता था बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी बहुत मेहनत करता है किसान आदमी इसका मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है वो भी पढ़ा लिखा है द फॉलोइंग संडे अगले रविवार एट डे ब्रेक दिन निकलते ही ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल जैसे कि वो खुद लेके जाने वाला था कस्बे की तरफ और उसे मेल बॉक्स में डालने वाला था इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड ये कुछ और नहीं था बल्कि ये था भगवान को पत्र भगवान को पत्र के अलावा ये कुछ और नहीं था कहने का मतलब ये है कि उसने भगवान को लेटर लिखा था वो लेटर जो था उसने भगवान के लिए कुछ लिखा था वो लेटर भगवान के नाम था क्या लिखा था उसने लेटर में गॉड ही रोट उसने लिखा था भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई एल गो हंगरी दिस ईयर अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे आई नीड अ हंड्रेड पीसोज इन ऑर्डर टू सॉ माय फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स मुझे सौ पीसोज की जरूरत है ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूँ और जब तक मेरी फसल दोबारा ना उग जाए मैं तब तक अपना गुजारा कर सकूं, बिकॉज द हिल स्टॉम्स डॉट 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 मतलब कहने का ये है कि हिल स्टॉम ने मेरी फसल बिगाड़ दी जो भी पुरानी कहानी थी सारी उसने लिख दी ही रोट टू गॉड ऑन द ऑनवलप उसने जो लिफाफा होता है उसके ऊपर जो एड्रेसी का नाम होता है वहाँ पे लिखा टू गॉड पुट द लेटर इन साइड उसने एनवलप में लेटर डाला एंड स्टिल ट्रेवल्ड अभी भी परेशान वेन टू टाउन कस्बे की तरफ चला गया At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने एक मोहर लगाई लेटर के ऊपर और इसको डाल दिया मेल बॉक्स के अंदर ठीक है लेटर पोस्ट कर दिया उसने वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्ट मैन भी था वहाँ पर और पोस्ट ऑफिस पर भी थोड़ी सी हेल्प कर देता था वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोर हिम द लेटर टू गॉड वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था और उसने वो लेटर जो गॉड के लिए लिखा था वो दिखाया नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्ट मैन हैड ही नोन दैट एड्रेस उसके करियर में कभी भी उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं जाना था गॉड गॉड का एड्रेस अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पोस्ट पोस्ट तो नहीं करता है ना तो उसी बात पर वो हंस रहा था द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था अ फैट एमेबल फेलो एक मोटा और मजाकिया बंदा जो जॉली नेचर्ड होते हैं उसे बोलते हैं एमेबल ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वो भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन तुरंत ही टर्न सीरियस वो अचानक सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और अपने डेस्क पर लेटर पटकते हुए कमेंटेड उसने एक टिप्पणी की वट फेथ 
क्या विश्वास आई विश आई हैव द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर मैं ऐसी अभिलाषा करता हूँ काश मुझ में भी ऐसा ही यकीन विश्वास होता उस आदमी जैसा जिसने ये लेटर लिखा है स्टार्टिंग अप अ कन्वर्सेशन विद द कॉड भगवान के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया मतलब आप ही समझिए जो आदमी भगवान में इतना विश्वास करता है कि भगवान के साथ कन्वर्सेशन करने लग जाए तो वाकई में उसका ऐसा विश्वास होगा कि उसे सच में लगता होगा भगवान कहीं ना कहीं है सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड तो इसलिए ताकि जो लेखक है पत्र का लेखक है उसका भगवान में विश्वास न टूटे भगवान से विश्वास न डगमगाए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया एंसर द लेटर लेटर का उत्तर देना बट वेन ही ओपन इट लेकिन जब उसने इसे खोला इट वॉज एविडेंट दैट टू एंसर इट ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर जब उसने खोला तो ये साफ दिखाई दिया कि अगर उसे इस लेटर को आंसर करना है तो एक अच्छी इच्छा शक्ति इंक और पेपर के अलावा उसे कुछ और भी चाहिए था वो कुछ और मनी था ना बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन लेकिन वो अपने निश्चय पर दृढ़ रहा ही एस्ट फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज उसे उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसों के लिए बोला जो उसके अंडर में काम करते हैं ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑबलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब उसके जो कई सारे फ्रेंड्स थे दे वर मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन दिस एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब वो उसमें अगर कुछ दे रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे वो खुशी से दे रहे थे इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर टूगेदर द हंड्रेड पीसोज उसके लिए ये असंभव था कि वो एक साथ हंड्रेड पीसोज को इकट्ठा कर सके सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्म ओनली अ लिटल मोर देन हाफ इसलिए वो सिर्फ उस किसान को जो लेंचो है उसको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दे पाया ही पुट द मनी इन एन ऑनवलप एड्रेस्ड लेंचो उसने पैसे को एक अनवलप में डाला और उस उस पर लेंचो का पता लिखा एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड साइंड एज गॉड और उसके साथ एक लेटर लिखा हुआ था जिसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड था गॉड द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अब इट अर्लियर देन यूजल टू एस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम अगले रविवार लेंचो यूजल टाइम से थोड़ा सा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडल द लेटर टू हिम वाइल पोस्ट मैस्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस जो पोस्टमैन था उसने खुद लेटर लेंचो के हाथ में दिया जबकि जो पोस्टमास्टर था वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था एक ऐसे आदमी की संतुष्टि जिसने कि एक अच्छा कार्य किया हो वो अपने ऑफिस में से सब चीज़ें देख रहा था लेंचो शो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सींग द मनी लेंचो ने पैसे देख जरा भी आश्चर्य नहीं जताया सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस ऐसा उसका यकीन था बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी लेकिन उसे गुस्सा जरूर आ गया जब उसने पैसा गिना तब God could not have made a mistake. भगवान गलती नहीं कर सकता था Nor could he have denied Lancho what he requested. और ना ही वो उस चीज़ के लिए मना कर सकता था जो Lancho ने रिक्वेस्ट की थी ऐसा Lancho अपने मन में सोच रहा था कि भगवान उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई नहीं कर सकता था और ना वो गलती कर सकता था Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत Lancho चला गया खिड़की की तरफ पेपर और इंक मांगने On the public writing table, उस पे टेबल पर जहाँ पर लोग लिखते हैं He started to write. उसने लिखना शुरू किया With much wrinkle on his brow. उसकी जो बौहें होती हैं वहाँ पर सिकुड़न थी मतलब वो टेंशन में था Caused by the effort he had to make to express his ideas, जो कि उस जो एफर्ट्स लगा रहा था ना अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में इसकी वजह से मतलब गुस्सा था उसे When he finished, जब उसने खत्म किया लेटर लिखना He went to the window to buy a stamp which he licked and affixed to the envelope with a blow of fist. वो खिड़की पे गया स्टैम्प खरीदा जीप से चाटा और एक पंच से चिपका दिया इससे भी उसका गुस्सा जाहिर होता है द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट जिस क्षण जो पत्र था मेल बॉक्स में गिरा पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए इट्स सैर इसमें लिख रहा था 
गॉर ऑफ द मनी द रेस फॉर जो पैसा मैंने आपसे मांगा था ओनली सेवेंटी पीस ओज रीज मी उसमें से सिर्फ सत्तर पीस ओज मेरे पास आए हैं सेंड मी द रेस्ट मुझे बाकी का भेजिए सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल लेकिन मेल के थ्रू मुझे मत भेजिएगा मेल मतलब लेटर से लेटर के थ्रू मत भेजिएगा बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे के सारे लुटेरों का गुरु है नीचे उसने अपना नाम लिखा था लेंच स्टोरी में ये आयरनी है कि जो उसकी मदद कर रहा है वो उसी को क्रूक बोल रहा है ठीक है तो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर होप यू लाइक द वे आई टॉट यू अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़